சமைக்கலாம் <laughs> 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 பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் நல்லெண்ணெய் கருவேப்பிலை வரமிளகாய் சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தேங்காய் நறுக்கியது கொத்தமல்லி ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி மேங்கோ மஸ்தானே ஈஸியா டக்குன்னு வந்து செய்து கொடுத்துட்டீங்க சுவையா இப்ப இந்த சிக்கன் பள்ளிப்பாளையம்க்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் இதுவும் ஹார்ட்லி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஓ இந்த ரெசிபியுடைய ஃபைனல் அவுட் எப்படி இருக்கும் அதாவது கிரேவியா இல்லை செமி கிரேவியா இல்லை எப்படி இருக்கும் இது வந்து ஒரு ட்ரை ட்ரை ஐட்டம் இது இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி ஈஸியா செஞ்சிடலாம் வீட்டில் ஓகே என்ன காஞ்சிருச்சு இப்ப கருவேப்பில போட போறோம் ஓகே அடுத்து வர மிளகா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே கருவேப்பிலையோட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க தாளிக்கிறதுக்கு ஸோ கருவேப்பிலையே வந்து அவ்வளோ சத்து இருக்கு இல்லைங்களா உடம்புக்கு ஸோ அதை பற்றி ஏதாவது நேர்களுக்கு சொல்கிறீங்களா கருவேப்பில வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிடாம அப்படியே சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப நல்லது நிறைய பேர் வந்து அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடறோம் அது யூஸ்வலாகவே நமக்கு ஒரு ஹேபிட் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம அதோட சேர்த்தி சாப்பிட்டோன்னா நல்லது ரொம்ப உடம்புக்கு ஓகே டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் ஆமாம் எண்ணெயில் பொரியும் போது அந்த கருவேப்பிலுடைய ஸ்மெல்லும் நல்லா இருக்கும் சுவையும் பிரமாதமாயம் <laughs> ஏன்னா பெரிய வெங்காயம் வந்து அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் சூட் ஆகும் அடுத்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து வணக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அது சீக்கிரம் அடி பிடிக்கும் எவ்வளவு நேரம் வதக்கணும் இது வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் போடணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறமா மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்காங்க அடுத்து சால்ட் அவ்வளோதான் இந்த சிக்கன் பள்ளிப்பாளையம் ட்ரையா இருக்கும் சொன்னீங்க ஏதோட காம்பினேஷன் பண்ணி சாப்பிட்டா அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் எனக்கு வந்து ரச சாதத்தோட ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே பட் சப்பாத்தி சாப்பாடு குழம்பு எதோடையும் இது கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்காங்க அடுத்த என்ன அடுத்து சிக்கன் வெங்காயம் இப்ப நல்லா வணங்கிருச்சு அப்புறம் இப்ப நம்ம சிக்கன் போடலாம் எவ்வளவு நேரம் எண்ணெயில வதங்கணும் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வணங்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி சிம்ல வந்து ஒரு டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணும் தண்ணி 
எண்ணெயில வந்து வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் போட்டு சிக்கனையும் சேர்த்து தேவையானால தண்ணி ஊத்தி மூடி வச்சிருக்காங்க இப்ப அதுக்கு சிக்கன் வந்து எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் அதாவது போன்லெஸ் சிக்கனா இல்ல எலும்போட இருக்கலாமா ஆக்சுவலி நாட்டுக்கோழி வந்து ரொம்ப நல்லது நாட்டுக்கோழி வந்து நீங்க இந்த நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சமைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா சிக்கன் உங்களுக்கு வந்து ஹீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப கூலிங் உடம்புக்கு சோ அதனாலதான் இந்த டிஷ்க்கு வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்க்கணும் ஓகே சோ அது வந்து பெருசா ஒண்ணு சூடு ஒண்ணு அஃபெக்ட் பண்ணாது ஹீட் பாடி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சமைச்சிக்கலாம் ஓகே நாட்டுக்கோழி பண்ணா ரொம்ப நல்லது கிடைக்கலனா இது பிராய்லர் பண்ணிக்கலாம் பட் டேஸ்ட் வந்து நாட்டுக்கோழில ரொம்ப நல்லா இருக்கும் போனோட இருக்கலாமா இல்லனா வித்வுட் போன் இருக்கு போனோட இருக்கலாம் போனோட இருக்கிறதா டேஸ்ட் டேஸ்டா இருக்கும் நல்லா கடிச்சு முடிச்சு சாப்பிடலாம் இப்போ சிக்கன் வெந்திருக்கான்னு பாக்கலாங்களா சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு ஓகே ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம அந்த கோக்னட் சிப்ஸ் போட போறோம் ஓ சூப்பர் சரி இறக்குற ஸ்டேஜ்ல போடுறோம் ஆமா கொஞ்சம் முன்னாடி ஓகே சிக்கனோட சேர்ந்து நீங்க அந்த கோக்னட் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் கார்னிஷ் பண்றதுக்கு கொத்தமல்லி சிக்கன் நல்லா வந்து வெந்து வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு சின்ன சின்ன பீசஸா கட் பண்ணி வச்சிருந்த தேங்காய் சேர்த்தாங்க அதோட வந்து இப்போ ஃபைனலா கொத்தமல்லி தூவ போறாங்க இதுல நம்ம வந்து காரத்துக்குன்னு எதுவும் மசாலா மிளகாய் தூள் அதெல்லாம் சேர்க்கல ஆக்சுவலி மசாலா இதுல வந்து எதுவும் சேர்க்க கூடாது அதுதான் இதோட இந்த ரெசிபியோட ஸ்பெஷாலிட்டியை வந்து மசாலா எதுவும் கிடையாது ஓகே வெறும் சின்ன வெங்காயம் காரத்துக்கு வந்து நம்ம வர மிளகாய் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கோம் ஓகே சோ அந்த காரமே போதும் ஆமா அதுவே போதும் ஓகே சோ இப்ப சர்வ் பண்ணலாமா தேங்க்யூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி ஸ்வீட்டோட ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ அடுத்தது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான சிக்கன் பள்ளி பாளையம் நமக்காக செய்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு மேம் நான் கூட உங்களை கேட்டேன் மசாலாவே எதுவுமே சேர்க்கல காரம் வந்து எப்படி இறங்கிருக்கும் அப்படின்னு பட் நீங்க அந்த எண்ணெயிலே வதக்கின அந்த மிளகாய் வத்தல் அதனுடைய சுவையே வந்து நல்லா காரம் வந்து தூக்கி கொடுக்குது அண்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி ரசம் சாதத்துக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமான காம்பினேஷனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் செய்யும் முறை அடுப்பில் ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதில் கருவேப்பிலை வரமிளகாய் சேர்த்து வதக்கவும் பின்பு நறுக்கி வைத்திருக்கும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கவும் பிறகு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்கவும் இதோடு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் அடுத்ததாக சிக்கனை சேர்த்து கிளறவும் பின்பு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து பத்திலிருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் வரை சிக்கனை வேக விடவும் இதோடு நறுக்கிய தேங்காயை போட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்கினால் சிக்கன் பள்ளி பாளையம் தயார் ஓகே விவாஸ் இப்ப செகண்ட் ரெசிபி சிக்கன் பள்ளி பாளையம் ரொம்பவே பிரமாதமா செய்து காட்டினாங்க நீங்களும் கட்டாயமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க